ஹலோ எவ்ரி ஒன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பிரெயினோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்டு எந்த பிரெயினை யூஸ் பண்ணால் நமக்கு லாங் டேர்ம் மெமரி அச்சீவ் ஆகும் அண்டு ரைட் பிரெயினை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அண்ட் அதுக்கான எக்ஸசைஸ்லாம் என்னென்னங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த வீடியோவில் என்ன இல்லை ரைட் பிரெயினை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சின்ன டிப்பும் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஸோ இதே மாதிரியான எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட பிரைன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மெமரி கைண்ட் ஆஃப் வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் எந்த வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பிரெயினில் வந்து டூ பார்ட்ஸ் இருக்குங்க ஒன் இஸ் த லெஃப்ட் சைட் பிரெயின் ஒன் இஸ் த ரைட் சைட் பிரெயின் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த பிரெயினை அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு பார்க்கலாங்களா ஜென்ரலாக மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து நம்மளோட லெஃப்ட் சைட் பிரெயினை தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க கம்பேர்ட் டு ரைட் சைட் பிரெயின் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு சைட் பிரெயினுமே யூஸ் பண்ணுறோம் பட் தட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூசேஜ் வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடுக்கு தாங்க அதிகம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கொஷின் அரைஸ் ஆகலாம் ஸோ லெஃப்ட் பிரெயினை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோன்னு சொல்கிறீங்க ஓகே நாங்கள் லெஃப்ட் பிரெயினை யூஸ் பண்ணிட்டு போகிறோம் ஏன் ரைட் பிரெயினெல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க அதை ஆக்டிவேட் பண்ணதில் அப்படி என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடச்சிட போகுது ஸோ இந்த கொஷின்ஸ்க்கு எல்லாம் ஆன்சர் நம்ம பிரெயினோட ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாலே நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ லெஃப்ட் சைட் பிரெயினை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லாங்குவேஜ் நம்ம பேசுகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு புக் ரீடிங்காக இருக்கட்டும் நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகுது நம்மளோட லெஃப்ட் சைட் பிரெயினில் தாங்க தென் லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஸோ லாஜிக்கல்னு சொன்னவுடனே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வந்திருக்கும் ஸோ லாஜிக்கல் திங்கிங் நல்லா இருந்தால் மேக்ஸ் நல்லாவே போடுவாங்க ஸோ யாரெல்லாம் மேக்ஸ் நல்லா போடுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாமே லெஃப்ட் பிரெயின் சூப்பராக ஒர்க் ஆகுங்க ஸோ லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டால நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸாக இருக்கட்டும் அண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுறது நம்மளோட லெஃப்ட் சைட் பிரெயின் தாங்க அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் நம்மளோட லெஃப்ட் பிரெயின் வந்து நமக்கு ஷார்ட் டேம் மெமரி தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்கன்னா ஆஃப்டர் செவன்த்தோ இல்லை எயித்து போனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அதை ரீகால் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்களேன் கண்டிப்பாக அதை ரீகால் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆகும் ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் டேம் மெமரியாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம ரைட் சைட் பிரெயினோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவிட்டி ஸோ யாரெல்லாம் கிரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்க நிறைய இனோவேஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அவங்களுக்கு நல்லாவே ரைட் பிரெயின் வந்து ஒர்க் ஆகும் தென் பிக்சர்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் இந்த மாதிரி இமேஜஸ் டைப்பில் உள்ளது எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகுது நம்மளோட ரைட் பிரெயினில் தாங்க அண்ட் மியூசிக்ஸ் வீடியோஸ் இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகுது நம்மளோட ரைட் பிரெயின் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு மூவி பார்க்குறீங்கன்னா அதோட ஸ்டோரியை வந்து உங்களால் ஃபஸ்ட்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் கரெக்டாக சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா நம்மளே நிறைய தடவை யோசிச்சுருப்போம் இது ஏன் நமக்கு இது மட்டும் சூப்பராக ஸ்டோர் ஆகுது ஆனால் படிக்கிறது ஏன் ஸ்டோர் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு யோசிச்சிருப்போம் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எமோஷ்னலாக இன்வால்வ் ஆகி அதை பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் மெமரியில் போய் ஸ்டோர் ஆகுது அதாவது நம்ம ரைட் பிரெயினில் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட இமேஜினேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸும் நமக்கு நடக்கிறது வந்து ரைட் பிரெயினில் தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது உங்கள்கிட்ட ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இமேஜின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க இமேஜின் பண்ணி விஷுவலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகிறது நம்மளோட ரைட் பிரெயினில் தாங்க இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு கான்செப்டாக இருக்கட்டும் எதையாக இருந்தாலும் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி படிக்கும்போது உங்களோட லாங் டேர்ம் மெமரியில் போய் ஸ்டோர் ஆகுங்க லெஃப்ட் பிரெயின் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி அண்ட் ரைட் பிரெயின் இஸ் லாங் டேர்ம் மெமரி ஸோ லாங் டேர்ம் மெமரி ரைட் பிரெயினாக இருக்கிறதால ரைட் பிரெயின் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதுமா ரைட் பிரெயினை மட்டும் ஆக்டிவேட் பண்ண போதுமா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா கண்டிப்பாக இல்லவே இல்லைங்க நம்ம ரெண்டு பிரெயினுமே ஈக்குவலாக யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளோட பிரெயின் எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கான ஒரு டிப் நம்மளோட ரைட் பிரெயினை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்டில் எழுதுறது தாங்க ஸோ நீங